हेलो एवरीवन दिस इज मदन मोहन तिवारी एंड यूर वॉचिंग योर चैनल फिनेंशियल पंडित एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आया हूँ दोस्तों देखो जो आप डेली यूज का सामान अपने घर में यूज करते हो आप कोई भी हो कपड़े हो खाना हो कोई भी ऐसा सामान हो चाहे वो दूध हो या फिर पेट्रोल हो डीजल हो आज से दस साल पहले जो उसकी कीमत थी क्या आज भी वो कीमत है नहीं आ, आप देख रहे हो कि दूध का दाम चाहे वो पेट्रोल का हो डीजल का हो आपके डेली यूज का सामान हो हर साल पाँच से दस परसेंट का ये बढ़ता ही जाता है मतलब आपके डेली यूज का सामान जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं मंथली एक्सपेंसेस वो ईयर टू ईयर उसमें आप देख रहे हो कि बढ़ोतरी हो रही है इट मींस कि एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं तो आप जो डेली यूज का सामान है जो आपको लेना ही लेना है चाहे वो साल में कितना भी महंगा क्यों ना हो जाए आप लेते ही हो आपको कहीं जाना है आपके बाइक में पेट्रोल डलवानी है आपके गाड़ी में पेट्रोल डलवानी है चाहे साल में वो दस रुपये बीस रुपये तीस रुपये बढ़ता जाए वो आप उसको यूज जरूर करोगे आप डेली यूज के सामान में जैसे आप फूड के लिए दूध पे जितना एक्सपेंसेस करते हो हर साल वो बढ़ता ही जाए लेकिन आपको डेली यूज के लिए जितना दूध चाहिए आपको लेना ही लेना है तो आप ये सोच रहे होगे कि आज इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्यों बात नहीं हो रही है आज म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्यों बात नहीं हो रही है आज डेली यूज के सामान दूध के बारे में आज पेट्रोल के बारे में और डीजल के बारे में क्यों बात हो रही है दोस्तों मैं इसलिए ये आपको बताना चाहता हूँ जैसे आप फूड के जो एक्सपेंसेस करते हो जो आप डेली यूज के सामान में एक्सपेंसेस करते हो उत, वैसे ही आपको अपने इन्वेस्टमेंट में भी एक्सपेंसेस करना है इट मींस इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्ट करना है हर साल आपको अपने इन्वेस्टमेंट में पाँच से दस परसेंट का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा जैसे आप अपने डेली यूज के सामान में चाहे वो फूड पे हो चाहे कोई और भी एक्सपेंसेस हो उसमें हर साल आप पाँच से दस परसेंट का बढ़ोतरी होता है प्राइस में और आप फिर भी लेते हो वैसे ही इन्वेस्टमेंट में आपको हर साल पाँच से दस परसेंट का इंक्रीमेंट ऐड करना पड़ेगा हर साल आपको पाँच से दस अपने एस में आपको इंक्रीज करते रहना पड़ेगा तभी जाके आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा दोस्तों आज मैं जो बात कर रहा हूं वो स्टेप अप एस के बारे में बात करूंगा ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जो आपको एस से भी ज्यादा रिटर्न देगा अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा स्ट्रैटेजी है कि जो एस से भी ज़्यादा रिटर्न देगा तो आज हम उस पर बात करेंगे लेकिन सबसे पहले आपको मैं स्टेप अप एस के बारे में समझा दूं कि ये होता क्या है अब जैसे कि आपने एक कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया और आपने ये सोच लिया कि अब मेरे को हर महीने पाँच पाँच हज़ार का एस आई पी स्टार्ट कर देना है अब हर महीने आप पाँच पाँच हज़ार का एस आई पी कर रहे हो लेकिन आपने जो टारगेट लिया है वो तीस साल का लिया है तो आप तीस साल तक पाँच पाँच हज़ार का आप एस आई पी कर रहे हो तीस साल तक आप जो अमाउंट है जो एस आई पी का अमाउंट है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है लेकिन स्टेप अप एस आई पी में ये होता है कि आपने हर साल हर साल अपना जो एस आई पी अमाउंट है उसका 10 परसेंट आप इंक्रीज करते जाओ इट मीन्स कि अगर आपने 2020 में जनवरी से एस आई पी स्टार्ट किया है 2021 में जनवरी में वो 5000 का एस आई पी पे 10 परसेंट इट मीन्स कि 500 5500 सौ का एस आई पी स्टार्ट हो जाएगा फिर उसके अगले साल उसमें दस परसेंट ऐड हो जाएगा तो वैसे एस आई पी का अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा तो इसे हम स्टेप अप एस आई पी कहते हैं लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है एक एस आई पी के रिटर्न में और एक स्टेप अप एस आई पी के रिटर्न में क्या डिफरेंस है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूँ तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो जो एस आई पी का ये नॉर्मल एस आई पी का रिटर्न में दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड का जो ओन द एवरेज अगर हम मान लेते हैं पंद्रह परसेंट का रिटर्न लेते हैं दस साल का हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहाँ पे जो एस आई पी अमाउंट करते हैं हम यहाँ पाँच हजार पाँच सौ यहाँ पर हम मंथली एस आई पी करते हैं और जो वेल्थ गेन होता है यहाँ पे पंद्रह लाख बत्तीस हज़ार के करीब में होता है देखिए यहाँ पे अगर पाँच हज़ार पाँच सौ का हम पंद्रह परसेंट के एनुअल रिटर्न पे दस साल के लिए एस आई पी करते हैं तो यहाँ पे पंद्रह लाख बत्तीस हज़ार का रिटर्न होता है एक एस आई पी में लेकिन स्टेप अप एस आई पी में देखो कितना रिटर्न होता है ये भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे देख लो पाँच हज़ार पाँच सौ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है मंथली और स्टेप अप एस आई पी हर साल यहाँ पे दस परसेंट का इंक्रीमेंट दस परसेंट का इंक्रीज करते एस आई पी अमाउंट में तो 
तो यहाँ पे 15 परसेंट के रिटर्न में 10 साल का जो रिटर्न मिल जाएगा इक्कीस लाख छिहत्तर हज़ार के करीब में यहाँ पे 42 परसेंट का एक्स्ट्रा रिटर्न आपको मिल रहा है जो एस में रिटर्न है वो सिर्फ 15 लाख के बराबर है यहाँ पे 21 लाख के अराउंड यहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा है तो दोनों में आपको डिफरेंस दिख गया होगा तो दोस्तों इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होगा कि एस और स्टेप अप एस क्या है लेकिन आप ये सोच रहे होगे कि क्या इसका जरूरत है एग्जैक्टली exactly जरूरत है आप जो आज आपके पाँच हज़ार का वैल्यू है क्या दस साल और पंद्रह साल के बाद उस पाँच हज़ार का वैल्यू भी सेम होगा नहीं आज से दस साल के बाद जो आपका पाँच हज़ार है उसका वैल्यू कम हो जाएगा क्योंकि जो आप डेली यूज़ का सामान है जो भी आप जो भी आप अपने डेली यूज़ का सामान जो खाने पे फूडिंग पे एकोमोडेशन पे एक्सपेंसेस करते हो उसका कॉस्टली उसका एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जो उस समय पाँच हज़ार का वैल्यू नहीं होगा इसी एस आई में आप अगर स्टेप अप एस यूज़ करते हो थोड़ा सा हर साल उसमें पैसा ज़्यादा अमाउंट को बढ़ाते जाते हो तो आपका रिटर्न भी ज़्यादा होगा मैं आपको एग्जाम एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूं एक एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देखो अगर आपका पांच हजार का एस है एक नॉर्मल एस अगर आप करते हो तो तीस साल में कितने लाख रुपए बन जाएंगे और अगर वही पाँच हज़ार का एस आई पी आप अगर एक स्टेप अप एस आई पी के साथ चलते हो तो आपका रिटर्न करोड़ों में दिखेगा चलो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ अगर हम यहाँ लेते हैं मान लो हम यहाँ लेते हैं पाँच हज़ार का एस आई पी और इन्वेस्टमेंट पीरियड हम रखते हैं यहाँ पे तीस साल के लिए चलिए यहाँ पे हम रख देते हैं तीस साल के लिए इन्वेस्टमेंट पीरियड में तीस साल के लिए हम एस आई पी करेंगे और रिटर्न ऑन द एवरेज हम मान लेते हैं यहाँ पे पंद्रह परसेंट और यहाँ पे हम करते हैं कैलकुलेट और फिर देखते हैं कितना रिटर्न होता है तो ये एस आई पी कैलकुलेटर है एस आई पी कैलकुलेटर में अगर हम पंद्रह परसेंट का ऑन द एवरेज रिटर्न लेते हैं पाँच हज़ार का एस आई पी अगर है तीस साल के लिए अगर हम इसके एस आई पी के साथ जुड़ते हैं तो एक्सपेक्टेड अमाउंट जो होगा वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो तीन करोड़ से ऊपर होगा तीन करोड़ पचास लाख रुपए यहाँ पे देख सकते हो आप वहीं पे जो अमाउंट इन्वेस्टेड होगा यहाँ पे देख सकते हो अट्ठारह लाख के करीब में और वेल्थ गेन होगा यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि तीन करोड़ तीस लाख के करीब में आपका वेल्थ गेन होगा ये एस का रिटर्न है यहाँ पे तीस साल के लिए आपने पाँच का एस स्टार्ट किया पंद्रह के रिटर्न पे तो आपको ऑलमोस्ट तीन करोड़ के ऊपर आपका तीन करोड़ पचास लाख के अराउंड आपको फंड का मिल गया लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं कि स्टेप अप एस में आपको कितना ज्यादा रिटर्न मिलेगा और उसके साथ ही साथ आपका जो रिटर्न है एस आई पी के अगर आप उसके साथ कंपेरिजन करोगे तो 40 परसेंट का डिफरेंस देखेगा तो चलो आपको स्टेप अप एस आई पी में दिखाता हूं अब हम स्टेप अप एस आई पी का देखते हैं अगर मान लो यहां पे हम मंथली इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं पांच हम यहाँ पे पाँच हज़ार का एस आई पी स्टार्ट करते हैं दूसरे जो ऑप्शन देख रहे हो तो ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे कहने का मतलब है कि साल में आप कितना परसेंट आपका एस आई पी अमाउंट इंक्रीज करना चाहते हो तो यहाँ पे हम रख लेते हैं दस परसेंट दस परसेंट हर साल मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ अपने एस आई पी अमाउंट को यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न हम रखते हैं पंद्रह 15 परसेंट का यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न रखते हैं और जो कितने साल के लिए जुड़ेंगे हम जुड़ते हैं यहाँ पे 30 साल के लिए और फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना रिटर्न होता है तो चलिए देखते हैं कि रिटर्न कितना हो गया यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट जो आपका टोटल जो वैल्यू होगा 6 करोड़ से ऊपर होगा छः करोड़ साठ लाख के करीब में होगा टोटल जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करोगे यहाँ पर देख सकते हो टोटल जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करोगे यहाँ पे देख सकते हो 98 लाख के करीब में करोगे और टोटल जो आपको अर्निंग होगा वो ऑलमोस्ट पाँच करोड़ साठ लाख के करीब में होगा वहाँ पे आप कितना ले रहे थे ऑलमोस्ट तीन करोड़ पचास लाख के करीब में एस आई पी में रिटर्न मिल रहा था यहाँ पे आपको पाँच करोड़ साठ लाख के करीब में ऑलमोस्ट कह सकते हो कि दुगुना दुगुना यहाँ आपको पैसा मिल रहा है तो आप समझ सकते हो कि जो स्टेप अप एस आई पी है वो कितना जरूरी है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए आपने देख लिया कि एक एस आई पी और एक स्टेप अप एस आई पी में कितना डिफरेंस है ऑलमोस्ट आप कहें तो फोर्टी टू से फोर्टी फाइव परसेंट का डिफरेंस आपको दिखेगा और वाकई में आज के टाइम में अगर आप सिर्फ सिंपल एस आई पी करके चल रहे हो ना तो आप रिटर्न कुछ खास नहीं ले पाओगे वो सोचो तो इन्फ्लेशन रेट आप उसमें से अगर उसमें माइनस कर दोगे तो काफ़ी कम रिटर्न हो जाएगा वहीं पे अगर आप स्टेप अप एस आई पी ऑलमोस्ट हर साल अपने एस आई पी अमाउंट को इंक्रीज़ करते रहते हो तो रिटर्न के मामले में जो एस आई पी का रिटर्न होगा उससे कहीं ज़्यादा डबल आपको रिटर्न मिल जाएगा स्टेप अप एस आई पी में दोस्तों देखो मैं हमेशा चाहता हूँ मैं हमेशा चाहता हूँ कि आपका जो पैसा है 
टाइम टू टाइम ग्रो हो एक अच्छे परसेंटेज रिटर्न में मिले उसके साथ ही साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि हर टॉपिक चाहे वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो फिनेंशियल कोई प्रोडक्ट हो चाहे वो स्टॉक मार्केट हो हर टॉपिक से मैं कुछ ऐसे पॉइंट लेके आऊँ जिससे आप एजुकेट हों और आपके फ्यूचर के लिए और आपके फिनेंशियल प्लानिंग के लिए वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो देखो दोस्तों मैं आगे भी बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा लेकिन एक हम्बल रिक्वेस्ट है अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब लाइक और शेयर तो अभी स्टार्ट करें और हाँ ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में आएँ और अपना राय जरूर दें फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत